ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் இன்னைக்கு வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்ல ஒரு த்ரீ ஐட்டம்ஸ் வச்சிருக்கேன் பார்க்கறதுக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது இங்கிலாண்டு வர்சஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டெஸ்ட் சீரீஸில் இங்கிலாண்டு வர்சஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டெஸ்ட் சீரீஸ் நான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தேன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா லுக் த பெஸ்ட் போலிங் அட்டாக் இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஒரு சின்ன திருத்தத்தை பண்ணி விக்கெட்டை திரும்பும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குற எதிர்பார்ப்போட சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஒரு சேஞ்ச் பண்ணாங்க மார்கோ யான்சனை வெளியில் விட்டுட்டு சைமன் ஹார்மர டீம்குள் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இதுக்கு இம்பாக்ட் இருந்ததா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள டெஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஒரு ஸ்பின்னர் பிளேல வரணும் டூ ஸ்பின்னர்ஸ் பிளேல வரணும் இந்த மாதிரி அவே அவே ஃப்ரம் சப் கான்டினன் கண்டிஷன்ஸ் சேனா கண்டிஷன்ஸ்ல அப்படினா கேம் வந்து ஃபோர்த் இன்னிங்ஸ்ல கண்டிப்பா போகணும் ஃபோர்த் இன்னிங்ஸ்க்குள்ள கண்டிப்பா போச்சுனா தான் ஸ்பின்னர்ஸ் பிளேல வர முடியும் அண்ட் செகண்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா ஒரு ஸ்பின்னருக்கு த ரன் பேங்க் அதாவது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா எவ்வளவு அடிச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 270 280 கிட்ட தான் அடிச்சாங்க அந்த ரன் பேங்க் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்லேயுமே சவுத் ஆப்பிரிக்கா கொடுக்கல ஸோ அவங்க ஸ்பின்னர்ஸ் பிளேல வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி மகாராஜ் ஒன்னா டூ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருந்தாரு பட் ஸ்டில் 270, 280 runs டூ எயிட்டி ரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு ரெண்டு இன்னிங்ஸில் ஒரு டீம் ஆல் அவுட் எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து அந்த ரன்ல நாட் பாசிபிள் பட் இங்கிலாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக சுருண்டதால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பின்னரோட ரோல் தேவைப்படாம போயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ல வேற செகண்ட் டெஸ்ட்ல அந்த ரெண்டு ஸ்பின்னரை நீங்க கேம்ல எடுத்துன்னு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆடும்போது சவுத் ஆப்பிரிக்கா வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் போர்டில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இங்கிலாண்டோட அந்த ஸ்கோரை ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணி இங்கிலாண்ட் அந்த ஸ்கோரை ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணி கொஞ்சம் லீட் எடுத்திருந்தாங்கன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீசெண்டாக பேட்டிங் ஆடி தேர்ட் இன்னிங்ஸ்ல ஃபோர்த் இன்னிங்ஸ்ல அவங்க ஸ்பின்னரை பிளேல கொண்டு வரலாம் ஸ்பின்னர் பிளேல வர முடியுமா முடியாதாங்கிறதுக்குள்ளேயே வந்து இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்சிடுச்சு சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட பேட்டிங் டெஃபினட்டாக நின்றுச்சு ஓங்கி நின்றுச்சு அப்படின்னா சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட போலிங் அவங்களுக்கு அந்த இன்சைசிவ்னஸையும் அந்த ஷார்ப்னஸையும் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கோங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமே கிடையாது ஜென்ரலாகவே வந்து ஓல்ட் ட்ராஃபர்டுங்கிற கிரவுண்டில் வந்து ஸ்பின்னுக்கு ஹெல்ப் இருந்திருக்கு அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை லாஸ்ட் டைம் கூட நம்ம ஃபிஃப்த் டெஸ்ட்டுக்கு போகும்போது ஒரு பாலைவனம் மாதிரி இருந்தது பிச்சு ஆக்சுவலி ட்ரையாக ஸ்கொயர் ஸ்பின்னர்ஸ் பிளேயில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பின்னர் ஆடக்கூடிய நிலமையில் நம்மளே இருந்தோம் அப்போ வந்து அந்த கோவிட் அந்த ஸ்கேர் வந்து டூர் கால் ஆஃப் ஆகிடுச்சு பட் இந்த டெஸ்ட் வந்து இங்கிலாண்டுக்கு ரொம்ப நல்ல சாதகமாக போச்சு இன்ஃபேக்ட் ஃபோக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோக்ஸ் ஃபோக்ஸ் வந்து ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் காமிச்சார் அகேன்ஸ்ட் வித் த விக்கெட் கீப்பிங் கிளவுஸ் இன் இந்தியா அவர் தான் வேர்ல்டில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கீப்பர் இப்போ அப்படின்னு சொல்கிறதுல சந்தேகமே இல்லாமல் நிரூபிச்சுன்னு வராரு எவ்ரி டைம் அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் போது ரித்திமான் சஹா இஸ் அன் அதர் அமேசிங் கீப்பர் பட் இன்னைக்கு வேர்ல்டு கிரிக்கெட்டில் ரித்திமான் சஹா ஆடாத போது பென் ஃபோக்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் கீப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமே இல்லை இன்ஃபேக்ட் அது அது ஆர்கியூபிளி கூட கிடையாது இட் இஸ் டெஃபினெட்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் பென் ஃபோக்ஸ் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீயிங் நான் அவரோட சரையில் கூட விளாடிருக்கேன் அண்ட் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஜென்டில்மேனை பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் அதோட அவர் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸஸ் இருந்திருக்கு பேட்டோட கூட எப்போ பார்த்தாலும் சரியாக ரன் அடிச்சிருக்காரு பாவம் ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் டக்குன்னு இன்ஜுரி ஆகிடும் பேட்டோடையும் பென் ஃபோக்ஸ் ஐம் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நூறு அடிச்சிருக்காரு அவரோட செகண்ட் டெஸ்ட் ஹண்ட்ரடு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் ஹண்ட்ரட் வந்து அண்டர் ட்ரையிங் கண்டிஷன் ஸ்ரீலங்காவில் வந்தது குவிக் அவருக்கு குவிக் ஃபீட்டு குவிக் ஹேண்ட்ஸு ஸ்பின்னு கூட ரொம்ப நல்லா விளாடுவார் ஸ்ரீலங்காவில் ரொம்ப நல்லா விளாடினார் இங்கேயும் அதே மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக அவரோட பேட்டிங்கை எக்ஸிபிட் பண்ணி ஸ்டோக்ஸோட ஒரு பிக் பார்ட்னர்ஷிப் கொடுத்து இங்கிலாண்டுக்கு ஒரு டெஃபிஸ் ஐ மீன் ஒரு நல்ல ஸ்கோர் டு போலர் தேர்ட் இன்னிங்ஸ் கொடுத்தாரு அண்ட் கேட்கவா வேணும் இங்கிலாண்டோட அட்டாக் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ப்ராடு ஆண்டர்சன் ஃபோருக்கு வந்தாங்க ஆலி ராபின்சன் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்பெல் கொடுத்தாரு ஆலி ராபின்சனுக்கு வந்து இட்ஸ் பீன் ஒரு அமே ஒரு அன்பிலீவபிளி ட்ராமேட்டிக் இயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் பர்ஸ்ட் ஆன் டு த இன்டர்நேஷ்னல் சீன் ஆலி ராபின்சனுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்விட்டரில் அவர் போட்ட போஸ்ட் அந்த பழைய விஷயத்தெல்லாம் மக்கள் கலரி அவருக்கு ஒரு பேனை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி அவர் ஆஷஸ் போயிட்டு
கிரெடிட் கிரெடிட் டு த டீம் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இசிபி அவருக்கு அந்த அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணினா உன்னை டெஃபினட்டாக எடுப்போம் இன்ஃபேக்ட் சேத்தேஸ்வர் புஜாரா கூட ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரன் அவருக்கு சசெக்ஸில் நிறைய பேர் அதை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் சேத்தேஸ்வர் புஜாரா ஹஸ் பின் இன் கிரேட் சிண்டிலேட்டிங் ஃபார்ம் அவர் டீமுக்கு தான் ஆலி ராபின்சன் ஆனார் அவரை கூட கேட்டேன் ஆலி ராபின்சன் எப்படி போடுறாரு அப்படின்னு அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக போடுறாரு மச்சி லாஸ்ட் டைமோட இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு வேறு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கான் ஆலி ராபின்சன் ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து அவர் கால் அப் ரவுண்டு காணர் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் டெஸ்ட் மேட்சுக்கு போயிருந்த போதே சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஸோ ஆப்வியஸ்லி வெல் டன் டு ஆலி ராபின்சன் இந்த மாதிரி ட்ராமாஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கரியரில் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்தில் இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ விஷயங்களை சந்திக்கிறதுங்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அண்ட் அவர் ஒன்றும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர் ஓல்டு ஒரு ஒரு கார்பரேட் ப்ரொஃபஷனல் கிடையாது ஒரு யங் கிரிக்கெட்டர் கிரிக்கெட்டுங்கிறது வந்து அதோட ஷெல்ஃப் லைஃபே ரொம்ப கம்மி அதில் அந்த யங் ஏஜில் இவ்வளோ விஷயங்களை பார்த்துட்டு அதோட அப்ஸ் டவுன்ஸ் அதோட ஜேர்னி அதுதான் சொல்லுவேன் நான் எப்போவுமே அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டரோட ஒரு வாழ்க்கையே அதை எப்படி சந்திக்கிறவங்கிறது தான் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டில் நம்மளோட சக்ஸஸை கொண்டு போய் சேரும் சரி அடுத்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஸ்திரேலியா வர்ஸ் ஜிம்பாபே அது ஒரு சீரீஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அதை பற்றி பார்க்கலாம் சரி இன்னையோட அடுத்த செக்மெண்ட் இங்கிலாந்து வர்ஸ் சவுத் ஆப்ரிக்கா பற்றி நிறைய விஷயம் பார்த்தோம் பட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சரி ஓகே இன்னொரு ஒரு டச்சோட ஆரம்பிச்சலாம் சத்தேஸ்வர் புஜாரா ஸ்கோரிங் ரன்ஸ் ஃபார் ஃபன் அதாவது வந்து சத்தேஸ்வர் புஜாரா வந்து கவுண்டி சீசன்லையும் செம்ம ஸ்டார்ட் இருந்தது அவருக்கு ஈவன் தோ சசெக்ஸுக்கு நல்லா போகலனா கூட சசெக்ஸ் வந்து நிறைய போலிங் போட்டு அவங்க டீம்ஸ் ஆல் அவுட் எடுக்கிறது கஷ்டப்பட்டாங்க கவுண்டி சாம்பியன்ஷிப்ஸில் அவங்களுக்கு இன்னிங்ஸ் இன்னிங்ஸ் லீடு கிடைக்காம போச்சு சில சமயம் கிடச்சபோது அவுட் ரேட்டாக மேட்சை தோத்தாங்க சசெக்ஸுக்கு கிரேட் கவுண்டி சாம்பியன்ஷிப் சீசன் இல்லை பட் அவங்களுக்கு இந்த ராயல் லண்டன் ஒன் டே கப் அதாவது இங்கிலாண்டுக்கு முன்னாடி ஸ்கெடியூல் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அந்த அந்த விட்டாலிட்டி பிளாஸ்ட் நடக்கும் டி டுவெண்ட்டி கவுண்டி சாம்பியன்ஷிப் மேட்சஸ் நடக்கும் விச் இஸ் ஃபோர் டே அதுக்கப்புறமா ராயல் லண்டன் ஓடிஐ கப் நடக்கும் அந்த க இது மூணும் கிளியராக இருந்தது டிமார்கேஷனோட இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ராயல் லண்டன் ஒன் டே கப்புக்கு விண்டோ இல்லை ஏன் இல்லை ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பால் காம்படிஷன் ஹண்ட்ரட் பால் காம்படிஷன் சூட சூட ஓடிட்டு இருக்கு ஏகப்பட்ட நல்ல பர்ஃபார்மன்சஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் அண்ட் டீம்ஸும் அது அதில் அதில் கூட நிறைய டாக்டிக்கல் சேஞ்சஸ்லாம் சூப்பராக பண்ணிட்டு வராங்க இன்ஃபேக்ட் சாம் கரண் அவரோட ஹிட்டிங் ஃபார்ம் வந்து அன்பியூபிளாக போயிட்டு இருக்கு ஒரு மாதிரி ஹிட்டிங் என்ஃபோர்ஸராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் தட்ஸ் ஃபார் நதர் டே ஐபிஎல் ஆக்ஷன் அவர் எப்படி போவார் எந்த டீமுக்கு போகிறாரு அப்படின்னு நிறைய சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் கூட பயங்கர ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டு பாக்கிறதுக்கு <laughs> கொஞ்சம் நாலேஜ் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி மற்ற பிளேயர்ஸுக்கும் அவங்களோட செகண்ட் டீம்ஸ்லேருந்து ஆளை எடுத்து நிறைய பேர் செகண்ட் டீம்ஸ்லேருந்து எடுப்பாங்க ஒரு காம்பினேஷனாக அவங்களோட ஜூனியர் பிரிகேடை வளர்க்கறதுக்கான காம்படிஷனாக ராயல் லண்டன் ஓடிஐ கப் நடக்குது இதில் இதில் வந்து சத்தேஸ்வர் புஜாரா மாதிரி ஒரு பிளேயர் வந்து கோல்டு டஸ்ட்டு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் அவரோட கேம் ரேஞ்சுக்கும் அவர் வந்து பயங்கரமான ஃபார்மில் இருக்கார் அண்ட் ஆக்சிலரேட்டிங் ஃபார்மில் இருக்கார் நிறையா ரன்ஸ் அடிக்கிறாரு அட் குவிக்கர் பேஸ் அடிக்கிறாரு இன்ஃபேக்ட் நேற்று கூட லாரன்ஸ் பூத் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாரு சசெக்ஸ் அண்ட் லங்கா ஷேரோட யூடியூப் ஸ்ட்ரீமிங்க்கு வந்து ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் பேர் பார்க்குறாங்க அதுக்கு ஒரே காரணம் சத்தேஸ்வர் புஜாவரோட ரன் ரன் மேக்கிங் ஃபார்ம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் ஃபாஸ்டர் கிளிப்பில் அடிக்கிற இந்த ரன் ஒரு இந்தியன் மிடில் ஆர்டர் பேட்டரு ஒரு மிட் ஒரு மினி ஆக்ஷன் வருது அதெல்லாம் வந்து ஐபிஎல் ஃப்ரான்ச்சைசிஸ் நோட் பண்ணுவாங்களா ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் சிஎஸ்கே தான் அவர் எடுத்தாங்க போன தடவை ஆக்ஷனில் ஒரு மிஸ் அவுட் ஆனார் அதனால தான் லாங்கர் டீல் அவரால் சைன் பண்ண முடிஞ்சது சசெக்ஸில் சரி இன்னைக்கு அடுத்த இதே செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்தது வந்து ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் ஜிம்பாப்வே ஓடிஐ சீரீஸ் நடந்துட்டு இருக்கு டவுன்ஸ்வில்ல நடக்குது இந்த ஓடிஐ சீரீஸ் டவுன்ஸ்வில்ல பெரும்பாலும் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா விளாடுறது கிடையாது பட் இந்த தடவை வந்து அவங்களோட ஆஸ்திரேலியன் சம்மரே வின்டரில் ஆரம்பிச்சிருக்கு யூஸ்வலாக இவ்வளோ சீக்கிரம் ஆரம்பிக்காது அது ஆஸ்திரேலியாவில் வின்டராக இருக்கிறதுனால டவுன்ஸ்வில்ல மேட்ச் நடக்குது ரெண்டு ஓடியை நடந்திருக்கு இதில் நோட்டபிளான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜிம்பாபே வந்து முன்னாடிலாம் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்தியா சீரீஸ் ஆட போகும்போது ஜிம்பாபே தேர்ட் டீமாக கூப்பிட்ருவாங்க ட்ரை சீரீஸ்க்கு ஜிம்பாபே அவ்வளோ ஹார்டாக கம்பீட் பண்ணுவாங்க
எஸ் டெஃபினட்டாக அது சந்தேகமே இல்லை ஆஸ்திரேலியா வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஓடியையும் ஜெயிச்சு சீரீஸில் லீடிங்கில் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாலேருந்து யார் யாரெல்லாம் நல்லா பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜிம்பாபேலேருந்து யார் யார் நல்லா பண்ணாங்க என்னென்ன நோட்டபிள் பர்ஃபார்மன்சஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பிராட்லி எவன்ஸ் வந்து ஜிம்பாபேட ஜிம்பாபேட இந்தியா ஆடும்போது ஒரு சம பர்ஃபார்மன்சஸ் போட்டார் அவருக்கு பெரிய விக்கெட்ஸும் இல்லை பெரிய ரன்ஸும் இல்லை ஏன்னா லோவர் ஆர்டரில் தான் ஆடுறாரு பட் அவங்களோட சிக்கந்தர் ராஜா ஹஸ் பீன் ஆன் ஆர் பிளேயர் வாட்ச் நம்மளோட இதிலே பிளேயர் வாட்சில் சொல்லியிருக்கேன் அவர் எப்படி போவார் ஆஸ்திரேலியாவில் கொஞ்சம் குயிக்கர் பவுன்சியர் பிச்சர்ஸில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் பர்ஃபார்மன்சஸ் வந்து ஒன்றும் பெரிய லைட் த்ரோ பண்ணல பட் அவர் வந்து ஒரு பிளிட் ஸ்க்ரீக் நாக்ஸ் கொடுத்துருக்காரு சம புல் ஒரு ஓவர் கவர் சிக்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹேசல் உட் இதெல்லாம் காமிச்சிருக்காரு நிறைய பேர் சிக்கந்தர் ராஜாவை பார்த்துட்டு வராங்க என்ன என்ன தான் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் ஐபிஎல் ஸ்கவுட்ஸ்லாம் கூட ஒரு கண்ணு வச்சுருப்பாங்க பட் இந்த ஒரு ஃபியூ ஷார்ட்ஸ் கூட அவங்க ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஏ நல்லா ஆடுறாரு இருக்கியா அப்படின்னு தெரிகிற மாதிரி ஒரு சில ஷார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு பெரிய பர்ஃபார்மன்சஸ் இல்லை வரப்போகிற தேர்ட் ஓடியில் ஏதாவது ஒரு நல்ல நோட்டபிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாரா அப்படின்னு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அடுத்து வந்து அவங்களோட பிளேயர் மதவேரே மதவேரே வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃபிஃப்டி ஒன்று அடித்தார் ஃபஸ்ட் ஓடியில் ஆப்வியஸ்லி செகண்ட் ஓடியில் யாருமே அடிக்கல ஜிம்பாபேல ஏன்னா நைன்டி சிக்ஸுக்கு ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க ஃபஸ்ட் ஓடியில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அடித்தாங்க ஆஸ்திரேலியாவை வந்து ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு சேஸ் பண்ண வச்சாங்க ஜிம்பாபே அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோன்னா அவங்களோட ஃபாஸ்ட் பவுலர் லெஃப்ட் ஆம் ஃபாஸ்ட் பவுலர் லெஃப்ட் ஆம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்னாலே அதுக்கு ஒரு ஒரு மவுஸ் உண்டு ரிச்சர்ட் என்கார்வா அவர் வந்து நல்லா போலிங் போட்டிருக்காரு வானரை ரெண்டு வாட்டி டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு வாட்டியா இல்லை ஒரு வாட்டி நினைக்கிறேன் ஆரன் ஃபின்ச்சர் ரெண்டு வாட்டி வானர் ஒரு வாட்டியும் ஆரன் ஃபிச்சர் ரெண்டு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு ஓடியில் எடுத்த செவன் விக்கெட்ஸ் மொத்தமாக வந்து செவன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஜிம்பாபே இந்த சீரீஸில் அதில் மூணு விக்கெட் ரிச்சர்ட் என்கார்வா எடுத்திருக்காரு அந்த மூணுமே வந்து டாப் ஆர்டர் விக்கெட்ஸ் ஃபின்ச்சர் ரெண்டு வாட்டியும் வானர் ஒரு வாட்டியும் எடுத்திருக்காரு லெஃப்ட் ஆமார் கொஞ்சம் டால் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக கூட போடுறாரு பவுன்ஸ் கிடைக்கிது ஸ்டீப்பாக லென்த்லேருந்து ஸோ அவர் கூட ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு மற்றபடி ஜிம்பாபேலேருந்து பெரிய பர்ஃபார்மன்சஸ்னு யாரும் கொடுக்கல இங்கெங்கே கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காரு ரெஜிஸ் செக்காபோ ஒரு தேர்ட்டி ஆர்டர் அடித்தார் பட் ஆஸ்திரேலியாவில் ஆலிஸ் வெல் இன்ஃபேக்ட் ஆலிஸ் ஓஹோ அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க மிச்சல் ஸ்டார்க்கோட ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மேட்ச்லேயுமே விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு அப் ஃப்ரண்ட் கொஞ்சம் எடுத்தார் பின்னாடி ஒன்று ரெண்டு எடுத்தார் பின்னாடி ஒன்று எடுத்தார் ஃபஸ்ட் ஓடியிலே நினைக்கிறேன் அப்புறம் ஆடம் ஜாம்பா ரெண்டு மேட்ச்லேயுமே வந்து த்ரீ த்ரீ எடுத்திருக்காரு கேமரூன் க்ரீன் அவரோட எமர்ஜென்ஸ் அவர் நிறைய அவரோட போலிங் ஒர்க் லோட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஃபஸ்ட் ஓடியில் ஒரு ஃபைஃபர் எடுத்தார் ஃபஸ்ட் அவரோட ஃபஸ்ட் ஓடிஐ ஃபைஃபர் விக்கெட்ஸ் அவர் ஒயிட் பால் ஃபைஃபர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷார்ப்பாக போட்டார் லென்த்லேருந்து பால் லிஃப்ட் பண்ண வச்சார் அவரோட பேட்டிங் ப்ராவசம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு பாகிஸ்தானில் நல்லா பேட்டிங் ஆனார் பவர்ஃபுல்லாக ஸ்ரீலங்காலையும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் நாக்ஸ் ஆனார் ஸோ அவரை வந்து ஒரு ஆல்ரவுண்ட் ஸ்கில்லுக்கு யாராவது ஐபிஎல் ஆப்ஷனில் பார்ப்பாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் டெஃபினட்டாக அவர் வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் ஐபிஎல் ஸ்டாரில் ஸ்டாருங்கிறதுல எனக்கு சந்தேகமே இல்லை பட் அவரோட இன்ஜுரி ப்ரோன் பாடியும் அவர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எவ்வளோ பெரிய சொத்தும் சொத்து அப்படிங்கிறது ஆஸ்திரேலியா தெரிஞ்சு அவர் ஐபிஎல்க்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களா ஐபிஎல்க்கு அவர் அவைலபிளாக இருப்பாருங்கிற கொஸ்டின் தான் வந்து எல்லாரும் கண்ணு முன்னாடி வந்து போகுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார் கன் ஜாம்பா பற்றி சொல்லிட்டேன் அப்புறம் அடுத்து நம்ம சொல்ல வேண்டியது மேக்ஸ்வெல் கிளென் மேக்ஸ்வெல் ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார்மில் இருந்து வந்துட்டுருக்காரு கடைசி ஒரு டுவெல் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மந்த்ஸில் அது என்ன டுவெல் டு டுவெண்ட்டி மந்த்ஸ் சரி ஒரு டூ ஒரு டூ இயர்ஸ்ன்னு சொல்லலாமே ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் மேக்ஸ்வெல் வந்து ஒரு நைன் பால் தேர்ட்டி ஒரு கேமியோ அதாவது ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் விழுந்தது இன்னொரு நாற்பது ரன் இருந்தது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஓடியில் வந்து சும்மா வெளுத்து விட்டு போயிட்டாருங்க சான்ஸே இல்லை பயங்கரமாக ஆனார் இப்படி ஒரு அடி இப்படி ஒரு அடி எல்லாம் த்ரீ சிக்ஸ்டி பிளேயர் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க வேறு காமெண்ட்ரியில் பட் அவர் அடித்த ரீஜன் ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நோட்டபுளாக இருக்கும் பட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார்மில் இருக்கார் அவரோட ஹேண்ட் ஸ்பீட்லாம் கேட்கவே வேணாம் சூப்பராக ஆடினார் நம்ம அடுத்த செக்மெண்ட்டில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டிஸ்னி ஹாட் ஸ்டாரோட டிவி ரைட்ஸ் அதை பற்றி பார்க்கணும் ஸோ ரீசெண்டாக வந்து ஐபிஎல் ப்ராட்காஸ்டிங் ரைட்ஸுக்காக வந்து ஹாட் ஸ்டார் ஹா
பிரித்ததில் டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் இண்டியன் ரீஜனுக்கு பா இங்கே பாப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் கிட்ட வந்து பைசா கொடுத்து அதை எடுத்திருக்காங்க சரி இதுதான் டிஸ்னி எடுத்துட்டாங்க ஸோ மொத்தமாக நம்ம ஹாட் ஸ்டாரும் டி ஸ்டார் டிவியும் வீட்டில் வச்சிருக்கிறவங்களாம் ஜாலியாக பார்க்கலாம் மேட்ச் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்குலாம் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் அ கைண்ட் டீல் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பெரிய இந்தியாவில் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து வாடகை எடுக்கிறோம் அந்த சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்லேயே சொல்கிறேன் ஒரு பெரிய கோடவனை வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக வாடகை எடுக்கிறோம் வாடகைக்கு எடுத்தோடனே நம்ம பா சரி இவ்வளோ பெரிய கோடவுனையும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியலையே ஒன்றுமே இல்லை ஒரு அமேசான் இல்லை ஒரு பெரிய கம்பெனி வந்து அவங்களோட பார்சல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய கோடவுன் ஹையர் பண்ணுவாங்க சரி அந்த இடத்துல மொத்தமாக நம்ம சாமான் வைக்க முடியலன்னு ஒன்றே அந்த கோடவுன் என்ன பண்ணுவாங்க பிரிச்சுட்டு இந்த பாதி இவ்வளோ பெரிய கோடவுன் எனக்கு வேணாம் நீ கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட அந்த லாஸை கட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட என்ன பண்ணுவாங்க சரி ஓகே இதை நம்ம இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோன்னா அதுக்கான பைசா நமக்கு வந்து சேர்ந்துடும் நம்ம செலவு பண்ண பைசாவில் கொஞ்சம் இதிலே கழிஞ்சு போய்டும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி டிவி ரேட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டைம் அது நடந்துருக்கு என்ன பண்ணாங்க ஐ டிஸ்னி ஹாட் ஸ்டார் என்ன பண்ணாங்க இங்கே பாரு ஐசிசி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் எங்கிட்ட இருக்குது எனக்கு இந்தியன் கிரிக்கெட் ரைட்ஸ் இந்தியன் டெரிட்டரிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்தியா மேட்ச்லாம் எனிவே வந்து இந்த டைமில் நடக்கிற இந்தியா மேட்ச்லாம் நான் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவேன் அதுவும் வேறு ஒரு தனி ரைட்ஸ் இந்தியன் டிவி கிரிக்கெட் ரைட்ஸ் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறது வேறு ஒரு ரைட்ஸு ஸோ என்ன பண்ணாங்க இதை எடுத்துகிட்டு ஆஃப்லோட் பண்ணிட்டாங்க ஐசிசி ஈவெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு சப் லீசிங் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஜி டிவியை கூப்பிட்டு அப்போ அது வேறு ஐசிசி ஈவெண்ட்ஸு இங்கேருந்து வந்து என்னென்னலாம் ஐசிசி ஈவெண்ட்ஸ் நடக்க போகுதுன்னு சொல்கிறேன்னு ஒரு விமன்ஸ் வேர்ல்ட் கப் நடக்க போகுது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆப்வியஸ்லி வந்து ஸ்டாரும் டிஸ்னி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா விமன்ஸ் வேர்ல்ட் கப் விமன்ஸ் ரைட்ஸை மட்டும் ஜீ கொடுக்கல ஒன்லி மென்ஸ் ரைட்ஸ் ஐசிசி ஈவெண்ட்ஸ்க்கான மென்ஸ் ரைட்ஸையும் அண்டர் நைன்டீன் ரைட்ஸையும் வந்து ஜீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிளியர்லி ஸ்டார் வந்து விமன்ஸ் வேர்ல்ட் கப் ரைட்ஸ் விமன்ஸ் ஐசிசி ஈவெண்ட்ஸ் ரைட்ஸ்லாம் அவங்க வச்சுட்டு இருக்காங்க விச் இஸ் விச் இஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன் சொல்லுவோம்னா விமன்ஸ் கிரிக்கெட் வந்து ஒரு மென்ஸ் கிரிக்கெட்டோட டெலிவிஷன் ரைட்ஸும் பைசாவும் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் ஒரு மாதிரி ஒரு சேச்சுரேட்டட் மார்க்கெட்டை நோக்கி போயிடுச்சு பட் விமன்ஸ் ரைட்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதில் ஸ்கோப் இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அப்படிங்கிறது என்னோட தாட் ப்ராசஸ்ஸு ஸோ வந்து ஐசிசி விமன்ஸ் வேர்ல்ட் கப் கிடையாது ஐசிசி மென்ஸ் வேர்ல்ட் கப் டி டுவெண்ட்டி அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் சாம்பியன்ஸ் சாரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது ரெண்டு வேர்ல்டு கப் இருக்குது அப்புறம் சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது பாகிஸ்தானில் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதோட ரைட்ஸ் அது அதுவும் ஜீல தான் வரப்போகுது ஐசிசி ஓடிஐ வேர்ல்ட் கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன் அதுக்கப்புறம் ஐசிசி இந்தியா அதாவது இந்தியா சாரி ஐசிசி அண்டர் நைன்டீன் ஈவெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஜீக்கு சப்ளீஸ் பண்ணியிருக்காங்க லைசன்சிங் மூலமாக லைசன்சிங் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ ஒரு இந்தியன் கிரிக்கெட் ஃபேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வந்து ஐபிஎல் பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து டிவிக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு நம்ம செட்டப் பாக்ஸுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வந்து இல்லைப்பா நான் ஆன் த கோல் இருப்பேன் ஆஃபீஸ் போகிறவேன் நிறையா ட்ராவலில் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வயாகாம் அதாவது நம்ம ஊட் இருக்குல்ல அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பே பண்ணிங்கன்னா ஐபிஎல் மேட்ச் எல்லாம் பார்க்கலாம் சரி ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஐபிஎல் மேட்சுக்கு பார்க்குறதுக்கு நான் வச்சுட்டேன் செட்டப் பாக்ஸ் வாங்கிட்டேன் இது வாங்கிட்டு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா குட் இப்போ நம்ம வேர்ல்ட் கப் இந்தியன் கிரிக்கெட்டை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு காண்டினென்ட் இப்போ ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனோடனே இது வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகும்போது ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்துலாம் சோனியில் மேட்ச் வருது ஸோ சோனிக்கு வந்து நீங்கள் சோனி அதுவும் செட் ஆஃப் பாக்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி வாங்கிட்டீங்க ஸோ செட் ஆஃப் பாக்ஸ் சோனிக்கு சேர்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் சோனி லிவ்ல மேட்ச் பார்க்கலாம் ஒரு வேலை ஆன் த கோ அப்படின்னா சரி இப்போ அடுத்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஜி ஜி வந்து சப் லீசிங் எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் வந்து பார்க்கணும்னா ஆன் த கோல் இருக்கிறவன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வந்து சாரி செட் ஆஃப் பாக்ஸ் எனவே இருக்குது ஸோ சோனி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க ஆல்ரெடி ஸோ ஜியும் பண்ணிடலாம் ஜிக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பண்ணிட்டிங்கன்னா ஜியில் பார்த்துடலாம் மேட்ச் ஜியோட சேனல் இதுலேயாவது வரும் இதெல்லாம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்தியன் கிரிக்கெட் மற்றும் ஐபிஎல்ல வந்து ஈஸியாக பார்த்துடலாம் ஸோ இதுதான் டெலிவிஷன் ரைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்னி ஹாட் ஸ்டார் எடுத்தது அவங்களோட லைசன்சிங் ஜி
திருப்பி அந்த சேஸ் ஆனால் ஈஸியாக இல்லை ஏன்னா அஃப்கா பங்களாதேஷ் பியூட்டிஃபுல்லாக ரெக்கவர் பண்ணாங்க த்ரூ மாமதுல்லா மொசடெக் அதுக்கப்புறம் அவங்க மூலமாக நல்லா ரெக்கவர் பண்ணி ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஆட் போட்டாங்க ஒரு ஸ்டேஜில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கும் போது தான் நஜிபுல்லா சத்ரான் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக ஆடி கொடுத்தாரு அதே மாதிரி நம்மளோட இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் அது எப்படி மறக்க முடியும் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஒரு ஹை ப்ரெஷர் கேம் ஒரு மாதிரி ட்ரிக்கி விக்கெட்டு பியூட்டிஃபுல்லாக ஆனாங்க விராட் கோலி திரும்பி வந்து ஒரு ஸ்கோர் போட்டார் ஜடேஜா ஒரு பியூட்டிஃபுல் நாக் போலிங்கில் எல்லாருமே புவனேஸ்வர் குமார் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக போட்டார் இன்ஃபேக்ட் நசீம் ஷாவோட ஸ்பெல் ரொம்ப நாளாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு பட் ஃபைனலாக யாருமே மறக்க முடியாமல் எல்லார் மனசுலேயும் நின்று அது வந்து ஒரு வைரல் ட்ரெண்டாக போனது வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் யாம் இருக்க பயமேன் ஒய் ஃபியர் வென் ஐம் ஹியர் அப்படிங்கிற அந்த ஹார்திக் பாண்டியாவோட ரியாக்ஷன் அண்ட் இஸ் நாக் தான் எல்லாருக்குமே நின்னது அவுட் ஸ்டாண்டிங் நாக் அண்ட் ஈவன் பெட்டர் ரியாக்ஷன் அண்ட் கம்போஷர் அவர் கூட வந்து நான் எம்எஸ் தோனி கிட்டேருந்து நிறையா கற்றுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னது வந்து நிறையா நிறைய பேர் அது அது கூட நிறைய ட்ராக்ஷன் பிடிச்சிருக்கு நிறைய பேரோட மனசையும் கவர்ந்துருக்கு இதெல்லாம் வந்து பேஜ் த்ரீ ஆன நியூஸு பட் ஸ்டில் இன்னைக்கு பிளேயர் வாட்சப்பில் ஃபைனலாக போயிடலாம் இன்னைக்கு பிளேயர் வாட்சில் மூணு பிளேயர் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பிளேயர் நம்ம பார்க்க போகிறது நஜிபுல்லா சத்ரான் ஆப்கானிஸ்தான் சேர்ந்த இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டர் பேட்ஸ்மேன் லெஃப்ட் ஹேண்டர் பேட்ஸ்மேன் வந்து ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் பேட்ஸ்மேன் முதலே இந்த ஏஷியா கப் ரிவியூலேயே சொல்லியிருந்தேன் அவரோட நாக்கை இறக்கிட்டார் வச்சு சிக்ஸ் சிக்ஸாக சுருகி ஒரு ரெக்கவரி பண்ணி ஆப்கானிஸ்தானுக்கு பங்களாதேஷோட மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்துட்டார் அவர் ஒரு இன்ட் அவர் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பேட்ஸ்மேனுங்க ஆப்கானிஸ்தானோட ஸ்ட்ரென்த் அவங்களோட போலிங்கில் இருந்தாலும் அவங்க பேட்டிங்லேயே இவர் ஒரு லிஞ்ச் பின்னாக இருந்து வந்திருக்காரு அந்த ஒரு கேம் எடுத்துகிட்டு போகிறது சிக்ஸ் அடிக்கிறது ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் பேட்ஸ்மேனாக இருக்காரு ஸோ அவரை நம்ம பிளேயர் வாட்சில் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பேர் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ஏஷியா கப்லேருந்தோ கிடையாது இல்லை ஒரு ஒன் டேலேருந்தோ டி டுவெண்ட்டிலேருந்தோ கிடையாது டெஸ்ட் மேட்ச்லேருந்து பார்க்க போகிற ரெண்டு பிளேயர் இங்கிலாந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வச்சிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஷோவில் முன்னாடியே சொன்னால் நம்ம பென் ஃபோக்ஸ் அவரோட பேட்டிங்காக மட்டும் இல்லை அவரோட கீப்பிங் காகவும் பாருங்கள் ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் லோவர் எக்ஸிபிட் பண்ணுவார் இன்னி தேதிக்கு நிறைய பேர் கீப்பிங் மேலெலாம் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லென்ஸ் போட்டு அழகாக பண்ணுறாங்க சூப்பராக இருக்குன்னு பார்க்க மாட்டாங்க பட் அவர் வந்து கீப்பிங்கே ஒரு கிளாமரஸ் ஸ்கில்லாக கொண்டு வந்து என்னை பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அழகாக கீப் பண்ணுற ஒரு பிளேயரு பேட்டிங்கும் சமக்ரூஷலாக நான் இருப்போம் கேமு ஸோ அவரோட அவர் ஒரு ந அவர் ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் நல்ல கிரிக்கெட்டர் அண்ட் டெஃபினெட்லி ஒர்த் வாட்சிங் ஆன் அவர் பிளேயர் வாட்சு ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிற பிளேயர் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை சேர்ந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் சரல் எர்வி வெரி எனக்கு வந்து அவர் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்டோரி சரல் அர்வி இது டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து ச சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து ஒரு சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி அதாவது சாம்பியன்ஸ் லீக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு ஏர்டெல் சாம்பியன்ஸ் லீக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு போயிருந்தோம் அப்போ ஜென்ரலாக லாஜிஸ்டிக்ஸ் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு தரப்பார் டீமில் அது வந்து நம்ம ரசலோட சேர்ந்து இன்னொருத்தர் சிஎஸ்கேல இன் ஹவுஸாக இருந்தார் இங்கே சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் சைட்லேருந்து ஒருத்தரை கொடுப்பாங்க ரெண்டு பேர் கொடுப்பாங்க ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் வந்து சரல் அர்வி அவர் அப்போ ஒரு சின்ன பையனாக வந்து டீமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் டுவெல் இயர்ஸ் டவுன் த லைன் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டில் ரொம்ப நல்லா பண்ணி ஓப்பனராக வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டெபிலைஸ் சாலிட் ஓப்பனராக இங்கிலாண்டில் இங்கிலாண்டில் வந்து போய் ஓவர்சீஸ் ஸ்டோர் ஆடுறதுலாம் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை ஏ காம்படிஷன்ஸ் அதாவது ஏ டோர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக ஆடியிருந்தார் இப்போ அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சி சவுத் ஆஃப்ரிக்காலையும் இங்கிலாண்ட் சாரி இங்கிலாண்டுக்கு இங்கிலாண்டு இங்கிலாண்டோட இங்கிலாண்டில் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு டாப் ரன் ஸ்கோராக இருக்காரு ஸோ ஹீ இஸ் த ஃபைனல் பிளேயர் அந்த பிளேயர் வாட்ச் ஸோ இந்த பிளேயர்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்னியோட எபிசோட் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த